zu Thief 2, X Shadows of the Middle Age, ihr könnt früh nachts der Episode, glaube ich, lag für euch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. For your security system. Mina. Äh. So viel zu den Security Kameras von den Mechanisten. Jetzt haben das Gitter runtergefahren. Kann ich jetzt da dran? Wie das nur noch so irgendwelche bösen Boom Bescheid gesagt bekommen haben. Hey, guck mal, das Ding wurde deaktiviert. Guck mal nach, was da los ist. Oder auch nicht. Große... Sollen das Teller oder Edelsteine sein? <lacht> ja, genau. Teller. Mhm. Und das Buch. Oder... Tom. Das Malak haben wollte. Kann ich das auch lesen? Nö. No, 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 no. Ah, verschönen wir einfach mal hier drauf aus dem Museum. Wie viel Loot habe ich denn jetzt? Tausendreihundertdreißig! Ich habe bestimmt in meiner Genialität mal wieder... Keine Ahnung. <lacht> 200 bis 500 Loot übersehen. Das Auge. Ja, check wir haben es kapiert. Komm, gehen wir einfach aus dem Dachfenster raus. Ist stylisch. So haben wir denn die Pfeile. Damit wir sie nicht benutzen. Genau wie die Feuer... Wieso habe ich Feuerpfeile mhm. überhaupt bekommen? Um die Ausstellungsstücke in Brand zu setzen? Ja, mit Sicherheit schicken. Mit Sicherheit. Na, speichern wir einfach mal. Weil wir es können. Wir haben zwar noch nicht viel getan, aber wir speichern trotzdem. Man weiß ja nie, was passiert. Ich hatte es ja schon mal, dass in Thief 2 The Metal Age mir eine Cutscene mal nicht angezeigt wurde, als wir ein Level beendet hatten. Mit dem Level Mission geschafft. Mission completed. Die Frage ist, wo muss ich hin dann? Hier dort oben hin zurück? Oder? Objective complete. Mission complete. Yay. Jetzt bin ich gespannt. Ja, 160. 
zwei von drei Secrets. <lacht> naja, aber ich habe ziemlich viel gefunden. Also von daher. Ja, und damit hast du auch ziemlich viel getaked. <lacht> Saya fällt ja runter und es ist inkompetent zum Klettern. Generell ist es ja scheiße. Auch hier, Saya fällt schlägt still schief und fällt runter zu klettern. Also wollen wir daraus nichts sagen. Uh, ein Schlüssel noch mit Schlüsseln. Bekommen wir es hier etwa auch mit den Hütern zu tun? Jetzt kommt es, Malak ist ein ehemaliger Hüter. Der aus irgendwelchen Gründen rausgeflogen ist. I never thought I'd be piecing together a puzzle like this. At least Lime's office provided me with some more information. This is opening up old wounds. But I knew this day would come. Malak was training me to avenge Kedar. Smugglers. They have to be the ones that killed him. But why? What did he have that they didn't? I don't even know where they are. There's only one way to find out. I have to search the city market area and find Kadar's shop. Hopefully there will be a, a clue, or some kind of information I can use to find out who these smugglers are, and where they're hiding from me. There's a dusk to dawn curfew, so I'll need to avoid the city watch. Nevertheless, it's better if I go at night. Fewer stragglers around to notice my illegal entrance into Kadar's shop. And the surrounding area. No one appreciates someone breaking into a store, even if there's a valid reason. There is a main gate to the district, but there's probably another way in. Not to mention the sewers. The stench isn't something I look forward to. At any rate, I have no idea where Kadar's shop is, but I seem to recall him mentioning that it was in a building with some other shops. If what I've been able to gather is true, it will probably be somewhere on the east side of the district. Before he scurried away for the day, Malak gave me something he called an elemental catalyst. I'm not quite sure what it does, but he said it worked with the crystals on my arrows. I guess I'll figure it out as I go along. It's been a year, but I still feel a deep sorrow when I think of Kadar's death. It's going to be difficult to enter his shop, but I must. I've been avoiding thinking about where he would have taken me on that fateful day, but no more. It's time to begin. Ja, und wow, Wall of Text direkt erstmal mir vorne hin geklatscht. Ja, also most of the city is open to the public. There is a queue few from dust unto dawn throughout the market district proper. Your first task will be to find a way beyond the market wall and get inside the district. The notes you got from Limes at the museum indicate that Kedar was targeted by some kind of smuggler ring. Rack into Kedar's shop and see if you can find some information on them. If you're going to pursue the mastery behind Kedar's death, you're going to need some money to help you along. Plunder the shops in the district for at least 800 in loot. Once you have everything, you will have to find a way out of the market district to safety. Ja, rauben wir unseren verstorbenen Cousin aus. Da braucht es ja eh nicht mehr. Aber wieso ist sein Shop dann immer noch bestanden? Ich meine, es ist ein Jahr her, seit er ermordet wurde. Müsste da nicht eigentlich ein neuer Typ eingezogen sein und einen neuen Shop eröffnet haben? Ah, ja nur. Elemental Crystal. A catalyst that will convert your water arrows to their 
Pagan Counterparts? Okay, verstehe ich nicht. <lacht> Werden bestimmt irgendwie rausfinden. Vier Wasserpfeile auf keinen Fall. Mir erstmal zehn. Muss. Breitkopf. Ah, nehmen wir uns 100 Feuerpfeile mit. Hat sich der Preis irgendwie geändert im Gegensatz zu Thief 2? Ich kann mich nicht erinnern, dass die Feuerpfeile 225 gekosten haben. Im 20 ist auf jeden Fall gleich geblieben, der Preis. Ja, Fine Arrow haben wir. Warum wir nicht? <lacht> 250. <lacht> Der eine Breitkopfpfeil, ja. <lacht> Der eine Breitkopfpfeil. Der wird alles retten. <lacht> Lesen wir erstmal die Notiz von Malak. Sag mir, dass du die Kristalle erklärst. Ich sehe da oben zwar schon das Wort Crystal, aber sag mir, dass du es erklärst, was das genau sein soll. Say, I have given you a small piece of a crystal harvested directly from the moor. The birthplace of our magic. The more of chaos within its small shard and others like it lies the power to distort the primordial sense of each element found in nature. You harvest these natural elements for use as weapons, as I have taught you, and now it is time to begin using them as they were intended. Each element is balanced. For each passive manifestation, there is an aggressive manifestation. For each aggressive manifestation, there is a passive one. The first piece of crystal will mold your water arrows into the hardest, sharpest of ice. Ice only to be found naturally in the moor. <laughs> ja, die Rutschpassage. Die erinnere ich mich. Die war geil. Use it to drive icy fear and pain into the hearts of our enemies to hold them cold in their tracks. Use it to escape or move freely if there is a body of water nearby. For in water these arrows will create small islands. For you to cross? Wie geil ist das denn? <lacht> Use the crystal again to change your ice hard and arrows back to ordinary water if you so desire. Use this power wisely and I shall reward you with more of your our magic in the future, Malak. Ey, das ist ja geil. Einfach hier aus meinen Wasserpfeilen Eispfeile machen, dann kann ich auf... Wasser mir eine Eisoberfläche machen und dazu überqueren. Warum auch immer ich dann nicht einfach durch das Wasser schwimme. <lacht> Aber hey! Ich finde das ein klein wenig suspekt. Der hat das aus dem Moor of Chaos? Hat er also was mit dem Heiden zu tun? Ja, yeah, the more of chaos. Mein Lieblingsplatz. Besonders der Baum, ne? <lacht> ja, ja, ja. 
<lacht> Normale Leute würden... Es geht in zwei Richtungen. Gucken wir uns erstmal die Karte an. 